இன்னைக்கு நம்ம அரைக்கிற எப்படி பொறிக்க போறதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு உங்களுக்கு நான் ரெண்டு டிப்ஸ் சொல்றேன் அதை நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க அந்த டிப்ஸ் படி நம்ம செஞ்சோம்னாக்கா அரைக்கிற அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் தான் நல்லா நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப வந்து நம்ம அரைக்கிற வந்து சில பேர் நல்லா குலைச்சிருவாங்க இது பண்ணிடுவாங்க இப்ப நம்ம ஒரு கட்டு வந்து இப்ப எடுத்து நல்லா பொடிசா இப்ப நம்ம நறுக்க எடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த முனையில மட்டும் நம்ம எடுத்துடணும் இப்ப நம்ம ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசா இப்ப நறுக்க எடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த அளவுக்கு நல்லா நறுக்க எடுத்து வச்சுக்கணும் வெங்காயம் தான் நமக்கு டேஸ்ட் மூணு பச்சை மிளகா ரெண்டு வர மிளகா ஒரு பெரிய மீடியம் சைஸ் தேங்காய்ச்சல் எடுத்து நம்ம துருவி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப பாருங்க நம்ம இந்த கீரையில பாருங்க முன்னால பூ மாதிரி இருக்கும் அந்த பூவை வந்து நம்ம கிள்ளி எடுத்து அந்த உடம்புக்கு அவ்வளவாக நம்ம கொஞ்சம் கெடுதி இந்த அதுல வந்து பித்தம் தலை சுத்திருக்கும் அதை நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம பொடிசா நறுக்கிக்கலாம் இப்ப தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் சும்மா ஒரு நாலு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்துனா போகுது இப்ப நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் நம்ம நல்ல பொடிசா அரிஞ்சு வச்சிருக்க வெங்காயம் என்ற வெங்காயம் தான் அந்த கீரைக்கு டேஸ்ட் அதனால வெங்காயம் நல்லா பெருசா நிறைய போட்டாதான் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு இப்ப பச்சை மிளகா வர மிளகா போட்டுக்கலாம் போட்டு இப்ப நல்லா நம்ம வெங்காயம் ரொம்ப வேகணும்னு இல்ல இப்ப வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு பாதி அளவுக்கு நமக்கு வெந்தா போதும் என்ற வெங்காயத்தோட நம்ம கீரை சாப்பிடையிலதான் நமக்கு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப கீரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் தண்ணியே கீரையில இருக்க கூடாது இதை நமக்கு சொல்ற பஸ்ட் டிப்ஸ் பாத்துக்கங்க தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு குழஞ்சிரு கீரை ஏன்னா அரைக்கிற வந்து கரெக்டா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் நமக்கு வேகும் வெந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து இப்ப வந்து திருப்பி அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கீரையை போட்டு நம்ம ஒன்னு சொன்னாப்ல நல்லா பிறந்து இது வெட்டிக்கலாம் இப்ப பாருங்க அந்த காம்பு பாத்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நம்ம காம்பு எல்லாம் சேர்ந்து போட்டா அந்த காம்புல தான் சத்தே இருக்கு இப்ப நம்ம சால்ட் போட்டு தண்ணியில ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி ஊத்தி நம்ம நல்லா கரைச்சிக்கலாம் எப்பயுமே சால்ட்டை நம்ம நேரடியா கீரையில போட்டோம்னாக்கா அங்கங்க நின்று நமக்கு உப்பு கைக்கும் இப்படி இந்த அளவுக்கு நீங்க தண்ணியில கரைச்சி ஊத்துங்க நமக்கு உப்பு பரவலாகி நல்லா சாப்பிடல டேஸ்டா இருக்கும் நமக்கு இப்ப நம்ம எப்பயுமே கீரையை மூடி வச்சுதான் நம்ம வேக வைக்கணும் அப்பதான் அதோட கலரும் அதோட சத்து நமக்கு போகாம இருக்கும் பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா கலர் இப்ப நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் தான் மூடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப பாருங்க ஒன்னு கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு நம்ம நல்லா ஒண்ணு சொன்னா அப்ப நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறி விட்டு திருப்பி நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சிட்டோம்னாக்கு திருப்பி பாருங்க அந்த கலர் மாறாம அந்த சத்து நமக்கு அப்படி உடனே நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப திருப்பி நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு போய் எடுத்து பார்ப்போம் இப்ப நமக்கு தண்ணியே இல்ல கரெக்டா இப்ப வந்து நமக்கு ஏழு நிமிஷம் தான் இருக்கு கீரை வேகறதுக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம லாஸ்ட்ல இப்ப தேங்காய்ப்பு போட்டுக்கரலாம் போட்டு தேங்காய்ப்பு எல்லா அலகத்திலும் ஒன்னு சொன்னா நல்லா பிதறி விட்டுக்கரலாம் இப்ப எப்படி இருக்கு நம்ம அரைக்கீரை அப்படி புட்டு கணக்கா இருக்கு பாத்தீங்களா ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாமல் சாப்பிடலாம் நமக்கு இந்த அளவுதான் கீரையும் வேகணும் ரொம்ப வெந்துட்டு அதோட சத்து போயிடும் நமக்கு இப்ப இந்த அளவுக்கு நம்ம கீரை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கு இப்ப நமக்கு சுமையான மனமான அரைக்கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சோம்னாக்கோ சாப்பிடறதுக்கு சாப்பிடாதவங்க கூட கீரையை சாப்பிட்டுருவாங்க இது சாம்பார் ரசம் சோறு எதுக்கு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு வெறி வயலு எடுத்து சாப்பிட்டுருவாங்க இது நீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்க